Gunde bara traskade på där och försökte liksom föra en konversation samtidigt och jag bara kände så här, nej men nu dör jag. jag... Spring, 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 spring. Det är ju fem timmars vandring. Det är, det är så sjukt mycket för någon som aldrig har vandrat innan. Vad hände med den här glada stämningen vi hade när ni kom? Varför tog den vägen? Det är ju nu allvaret börjar. Nej, kom igen. Du sväljer. Det går inte. Du sväljer. Det går inte. Kom igen, Ferry. Nej, nej. Kom igen. Du får inte spy. Nej, jag kommer... Ja, jag är väldigt glad med mitt, eh, att jag fick välja först, Lars. Jag fick, ja. eh, jag fick klart dig, men alltså, jag är vanlig mest på hunden, men ja. det verkar som att du var en bonus. <laughs> jag hoppas det i alla fall. Ja, det känns bra än så länge. Ja. Jag hoppas att Lars kommer rusta mig för att vara ute i naturen. Eh, jag hoppas att Lars kommer att eh, hjälpa mig till att vinna flera deltävlingar. För att hoppningsvis ge mig en bra position inför sista utmaningen. Men vi ska vinna! Eller? Ja. Vad som är viktigast? Vinna. Ja, då tar jag ryggsäck. Du är ju jättevarm redan. Ja. Du har alldeles het på ryggen. Och du som ska ha så mycket kläder på dig. Ja. Bra, Bra Erika, roligt. kul! Underbart så kul! Så att vi ska göra det tillsammans. Tycker okay. jag också. Jag ser fram emot att fiska också. Ja, vi ska fiska. Vi ska hitta svamp. Växlar. Ja, ja. absolut. Vi står inför vår första gemensamma utmaning. Det är ju nu allvaret börjar. Och vi har förstått att det är en strapats vi ska få göra. Och jag tänker så här, har jag valt rätt? Alltså rätt guide? Jag hade gärna haft Gunde också. Och så ska vi väl... Ha roligt, lära oss saker. Lära oss saker. Gör upp eld. Yes! <laughs> har du gjort det? Ja, nu var jag Ja! Som barn. Det är superbra. Ja, färdig. Ja. Var tekniken? Ja, vi ska hitta ett lagom tempo först, tänker jag, i, ja. i promenaden. Vad är ett lagom tempo? <laughs> Ferry frågar vilket tempo vi ska hålla ungefär. Och eh, han går ju liksom inte vanlig promenadstråk när han går. Det är ju liksom raska steg. Det är i princip springa. Så det här kommer bli väldigt tufft. Vad brukar du köra i? Ja, jag vet inte om vi kan hålla en 10 minuters fart per kilometer kanske. Jag tror det. Alltså du får ja. pusha mig. Spik ja. på mig. Vad ja, du vill. Men, men om vi blir hungriga så stannar vi och äter. Ja, vi stannar och ja. äter och ja. vilar lite och så kör vi igen. Hur långt har vi gått? <laughs> ja, nu har vi gått så där långt. <laughs> Nej, det är så. Man går. Ja, men vi har ju bara gått, vi har gått några millimeter. Vandringen är fruktansvärd. Vandringen är katastrof. Alltså, det, är, det är ju fem timmars vandring. Det, det är så sjukt mycket för någon som aldrig har vandrat innan. I, eh, vi ska vandra dit nu. Idag? Ja, till Kölen. Till kväll? Alltså, vi måste hinna komma fram innan det blir mörkt. <laughs> Att gå. Med en 50 kilo, jag ska säga 65 kilos tungs ryggsäck, i skogen i fem timmar. Det finns ju inte något värre. Just nu är deltagarna på väg hit till Brahälla, en gammal ruin. Här kommer de att samlas och jag hoppas att de både är trötta och hungriga för att komma att bjudas på smaklig spis. bra lunchrestaurang. Jag ska bara dra och sätta fast Valdev. Ja. Så om du tar ner din ryggsäck så kan du ta fram stormköket. Jajamän, det ska vi Så löser vi lite vatten. Nu har jag och Lars tagit oss ut till vår första stopp här. Och jag har också insett att Lars, eh, han har ju fusk för att han har ju balder med sig. Han får ju draghjälp. Målen här heller kommer vara att sno till mig balder. Älvstål? Ja. Består det av en liten magnesium och så här. Ja. Kniv. Amen. Ibland på vissa sådana här finns det ju en liten plåtgrej som man kan använda också. Jag tycker inte de är så jättebra utan jag använder hellre kniven. Ja. Jag har största respekt för hans kunskap men i och med att jag hela tiden är mer fokuserad på att komma fram och Lars är mer fokuserad på att lära mig en massa saker så kan det ibland bli att det blir lite frostigt. Och då använder man inte äggen på kniven? Han bak. Så om du täljer med den här på så blir äggen slö och då kan du inte använda kniven sen som den är tänkt. Utan använda alltid baksidan av kniven. Så vi ska liksom 
höger där uppe. Ja. Kan vi tänka oss att vi är på väg upp där då? Jag tror det. Mm. Jag står och tittar så här. Tar in skogen. Mm. Mossan. Vi har fåglarna. Tystnande. Och så lyfter man blicken. Så kanske man ser gult som ploppar upp. Du, 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 du. Mm. Jag har en svampblick, det har jag förstått. Gärna för gula kantareller, men även trattar och kaljoan. Men gula kantareller kan jag urskilja på flera hundra meters avstånd. Nu ser inte jag där förutom jag har kantarellblick. Du har det? Ja. Och den superkraften önskar jag att jag hade. Hade jag varit gått runt lite här, men... Ja. Nej, inte helt. Mm. Det är ju en del andra svampar man Och då. Hårt trycka till, dra. Efter att får. Ibland är de lite så här, det blir lite tunna på. Om man bara skrapar av det först lite så blir det lättare att få gnistel. Sen så drar man den. Ja, ibland så känns det som att det är jag som leder Lars. Eh, jag vet ju att det finns eh, andra deltagare i, den här, eh, i, i det här gänget som är väldigt, väldigt tävlingsinriktade. Och det är ju jag också. Eh, och frågan är bara om Lars är lika tävlingsinriktad som jag är. Vi tar sätta den ner. Stora skärvor som brinner bra. Ja. Amen. Du får gräva till dig. Bryd till handleden så att du tar. Det spänner lite i mina axlar. Ja, men det är därför du ska ha ryggsäcken egentligen så att den vilar med på höften. Ja, men kan du, ha, den... kan du hjälpa mig med det? <laughs> för att jag känner att jag får huvudvärk. Redan? Ja. <laughs> ja. <laughs> men du bara skrattar. <laughs> du skrattar ju, jag vill ju liksom... <laughs> Ja, alltså det spe- Vi har ju bara gått i en minut så jag hämtar det från borgen. Det var för huvudvärk. Ja, vi får, vi får fixa det. Man får lätta lite. Ja, vi måste hinna så inte de andra kommer. Så. Men du, jag vill gå, jag vill gå förbi ja, vi, någon vi, gång. Vi, vi, vi ja, det här. du, det där var ja, ju skillnad. Så du, du får justera lite här och känna längs med dagen. Så. Ja, Sen ska den här vara spänd och höften. Nej, sitter den på höften? Ja. Typ. Ska du dra som lite till dig? Ja, det är väl ingen det utmaning att göra alla de här momenterna. Ja, det är din största utmaning att umgås med mig, tror jag. Nej, tror du? Nej, det tror jag inte. Det är nog inga problem. Det löser det. Jag känner liksom spyan i halsen. Jaha. Jag var rädd om maten, ni pallade inte för så mycket. Jag skulle inte spy. Gunde bara traskade på där och försökte liksom föra en konversation samtidigt och jag bara kände så här, nej men nu dör jag. Jag får liksom ingen syra i lungorna. Nu går jag sönder. Man dör. Röta på ryggen. In med luft i lungorna. Inte ner på robot. Har Karl Johan under sig? Har de såna här skiffer eller plockor? Skivor, kolla. Har de såna? Nej, de ska vara... Nej, jag tror att det där är Karl Johan, alltså att den är som en svamp. Och det där, det är Karl Johan? Jag skulle säga det, men jag vill heller inte vara ansvarig för att du ska ligga på dialys i resten av livet. Ja, vi hoppar det. <laughs> Så. Jag tror vi håller oss till. Men kolla här, vilket underbart träd. Hur mycket som helst. Men hur långt de andra kommer in nu? Jag är lite orolig för att Lars inte förstår att det här är en tävling. Stressad Lars. Nej då. Det kommer att ordna sig. Det är alldeles utmärkt. Eh, Lars och framförallt Balder vill gärna ta lite avstickare ut i naturen. Eh, och Balder som jag trodde skulle vara en, en snabb hund verkar vara en, en hund som helst går och luktar på blommor. Och det gör mig lite stressad. Ja. Jag har ett får. Nej det var, det var eh, en kort. Det kan göras, det är ganska fel. Det kan göra så här ljus, en härmar. Ja, ah, typ bä- Ja, men det hör jag, lyssna. Som jag skattar nu kommer den härma mig. Ha, 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 ha. Jag ser den ha, 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 ha. Den bara, frågan bara, är det Gunde Svan eller är det Emil Hända som skattar? Jag tar lite med lite sånt här och så knör ner det i fickan. Även om det är lite blött. Så kan man samla sånt här på vägen så att man har när man kommer fram. Mm. Och då torkar det ju lite grann av kroppsvärmen. Ja, nu har vi börjat gå igen. Men en sak som stressar mig sjukt mycket är att jag är här för att jag vill vinna. Och Lars, han är här för att njuta av utsikten. När vi satt och åt lunch så såg jag att både Margot och Emil gick förbi oss. Och då säger Lars, 
där jag säger oj här går de förbi oss och blir stressade för att vi tappar vår första position. Då säger Lars, visst är det skönt att njuta av utsikten. Titta, titta. Andra. Kolla. Ja. Va? Vad har vi gjort? Jag har kommit till kapp. Ja, första del målet. Andra. Ja. Man känner sig jävligt svag bredvid dig. Ja, men eh, tänk inte på det utan tänk på dig själv. Jag ska försöka hjälpa dig. Titta på dina blåbär. Ska du ta några blåbär? Ja. Det är bra. Ja, men jag älskar Gunde och han känns väldigt mycket ja, men som en faders figur. Han är väldigt omhändertagande. Det ser ut som om har det att käka på honom här. Ja. Men han har varit gott. Ja. Var kommer egentligen Perry ifrån, alltså namnet? Jo, men pappas vallare när han ja. åkte skidor. Han hette Ferdinand Grill. Ja. Och eh, kallas för Perry, så där fick jag heta Perry. Han måste tycka mycket om honom. Ja, de jobbar jättetajt. Vad sa du? De jobbar jättetajt. De jobbar tajt. Och länge, så. Ja. Jag är uppkallad efter en flaska vin. Ja, är det? Mamma älskar det över. Jaha. <laughs> Samma sant? sak. Är det sant? Ja, de har ju goda vin. Kul. <laughs> Se vad det blev av mig och dig. Det är viktigt att värma lunchen. Det är inte så gott att äta kall mat. Och så såg jag liksom ett jättegulligt litet rött hus. Kolla! Nu ska vi gå in och fråga om de har lite middag. Vi har en fråga! Vi, vi ska... Hon bara, jag har ett Zoom-möte, men det är bara att klampa in här, låna mikron, jag diskar sen, eh, har på er skorna, det är kattor överallt ändå. Vi bara, perfekt. Allemans rätten handlar om för mig just nu. Gäst, Nej, gästvänlighet. Gästvänlighet? Alltså nu har vi fått en ny kompis för livet. Mm. Mm. Är det inte stor i måten? Egentligen är det, men nu är jag mest stressad för att jag inte vill bli omsprungen. Mm. Förutom andra ska, ska dra igång på spritkök. Ja, Koka vatten och... Då kommer jag det va? Ja. Mm. Mm. Jag har väl ett par minuter koka vatten. Inte vi. Kul att du... Eh, eh, här, att jag får göra det med dig och att du kan så mycket. För det här hade jag ju aldrig gjort själv. Och sen om du vänder dem så har jag fått hit publik också så de ser hur duktig du är. Nej men gud. <laughs> Hej på er, nu är vi här. Hej Erika, är du där? Hej, hej, hej. Kolla vad fint Erika har gjort. Lagt en handduk här, det är lite ljus. Och där har vi mat på gång här ja, på vårt... På gång. Nu ska vi se, där har vi på stormköket där, ja precis. Ja, och så har vi hittat kantareller, nästan en hel liter. Lite Karl Johan och eh, även eh, trattisar. Underbart att träffa dig, du är en ja, Tack så jättemycket. Nej, det är inget bara. Vi har lite bråttom också, så det är bra. Öppna inte till någon annan! Nej! Tack, tack! Tack, tack! Hej då! Planen nu är ju att eh, vi vill ju vinna, jag och Gunde. Eh, och eh, vi tänkte gå under den här bron och komma upp på andra sidan motorvägen. Och se om någon... Det är ingen motorväg. Vi är vägen. Och se om någon snäll person vill hjälpa oss transportera oss några kilometer. Ja, det svider lite i det där gamla idrottshjärtat. Men de har ju trots allt varit väldigt luddiga med regelverket här. Och vad vi har fått för uppdrag är att vi ska ta oss från A till B. Och vi har passerat A i starten och vi ska till B. Men de nämnde aldrig om hur vi skulle ta oss. Kan du kolla något kodsnamn? Ska vi muta någon och skjutsa oss en bit? Vet du vad, jag skulle gå och snacka på där det var så mycket bilar Så säger jag, så ringer jag till butiken på de bara swisha över pengar till dem Så kör de oss i Urserum Jo, då hinner vi äta i Urserum Det kanske till och med finns något systembolag något där också Jo men det är väl härligt Vi, vi knackar på Nu är fram med tummen Vi kommer ner till bilvägen Och jag tänker så här, nu ska jag knuffa fram Gunde För att, vem stannar inte bilen för Gundesvan? Inte en enda bil stannade. Jag tror att vi försökte stoppa 30 bilar. Åh, 
Och min strategi var ju att knuffa fram Gunde för att vem vill inte stanna för Gunde? Men det var ju inte en kotte som ville stanna. Alla bilar bara susade förbi oss och ökade hastigheten när de såg oss. Ferry, ja. så så här, nu tror vi ändå att vi har segervittring här. Ja, ja. Jag tror inte vi ska chansa. Alltså, Nej. När man Nej, vill vinna, helt... när man ligger fyra, då kan du liksom ja, du måste dra en chans. Ja, exakt. Ja, Men nu, nu är det bättre att vi liksom... Ja, det är kör vi. Det är bara att oss till Örsrum. Mm. 2000 spänn erbjuder jag till Örsrum. Nej men Örsrum är alltså... Är det nära? Nej, det är en kilometer bort. Då, oh, är det bara en kilometer? Är det? Nej men oh, det är ingenting. Och vilket håll ska vi gå då? Är det bara en kilometer bort? Ja, ni gått här ute längs... Eh... Vi har gått här. Vi började på leden här uppe. Finns det ett systemblag där? I Örsrum ja. finns det inget system. Nej. Den är gränna. Mm. Men det har vi varit. Ah, vi behöver inte ha något system. Vi klarar oss. Kan ni inte nu så hoppa in i bilen. Okej, okay, tack. Vi frågade om vilket håll vi skulle till. Och den här trevliga mannen, han kunde tänka sig att köra oss en liten bit. Har du täckning på ditt konto? Om du kan sitta 2000. Mm, mm. Det här är så. Och vi visste ju att alla medel var tillåta. Så vi såg det inte som att vi fuskade på något sätt, utan vi tog en liten, liten genväg. Så tjänar vi 500 du också. Vi håller på att ha en tävling här, och det här är helt lagligt. Jag vet inte, det heter inte regler nu. Och det ska du göra nu, Lena, och skicka en bild. Vi ska se anteckningar. Eh, vi, du ska swisha till Sam. Du är så. En vanlig dag för mig. <laughs> ja, vi har ju bara det gott halva Det är som att du ringer liksom morsan eller farsan och bara, vi har fått namn där. Ja. Jag kommer göra det. Ja. Jag, jag kommer ju från en vecka. Ja, exakt ja, det är det jag menar. Så det är ju en vardag det, för dig det här. Ja, det har ju bara gått en dag. Eller en halv dag. Vet du vad min största skräck är nu? Det är att andra och Carl Fredrik ska komma nu. Och gå förbi oss. Om de hittar oss. Exakt. Vi har ju faktiskt gått en annan väg. Mm. Det här är det mest svårt eh, orienterade du kan vara i, för här är det svårt att gå rakt. Ångrar vi oss? Är det nu jag bryter ihop? Är det? Nu är det nära. Ja, jag förstår det. Men när du tittar upp där genom lövverket så ser du målet. Aj, 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 aj. Spring, 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 spring! Så Gunde ska liksom hålla upp några grenar så att jag och kameramannen kan gå förbi. Nej men då trampar han ju i något, så här, i något getingbo. Så att helt plötsligt så bara känner jag hur det sticker av hela kroppen. Och jag hör Gunde skrika, det är getingar, spring! Och så bara springer vi åt olika håll. Vad vet om dig? Ja. De ligger... Där också, du har inga. Nej. Ta stenen här och vila lite. Vi är alltså lite vilse ute i skogen nu. Eller ja, nu beror det nog på. Jag tycker vi är vilse. Lars tycker att han verkar ha full kontroll på vart vi är någonstans. Men vi har gått förbi en markering och följt en väg som vi inte borde följa. Vilket gör att vi just nu står på någon form av traktor. Karl Hygge. Tack för all hjälp, du är underbar. Hälsa familjen. Mm. Är vi framme? <laughs> jag tror det. Betyder det att vi är först eller? Jag vet inte, här så gömmer de sig andra väldigt bra. <laughs> Varför gömmer man sig om man leder? Det gör man inte. Det är en helt otrolig känsla att komma först. <laughs> alltså, vi var ju nästan i chock. Vi trodde ju först att så här, nu gömmer alla sig någonstans. Men det visar ju sig att nej. Ja, vi gömt oss vid målplatsen. Vi är först. Så får de tro att de är först och så säger vi så här... Jag var vi. Vill ni nixa? <laughs> Okej. Okay. Kommer de tro att de har vunnit? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vi var liksom jag tror en halvtimme före de, de som var nummer två. De hade ju åkt bil. Alltså vi har varit här i 20 minuter. Nej men du har blivit alltid, minuter. du har inte varit här i 20 minuter. Jo vi har absolut varit här i 20 minuter. Okej, okay, ja. 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 Du har fördrivit mig, ja förlåt. Men vi har varit här i 5 minuter. 10 timmar. Jag brukar säga som min morfar att en människas liv formas utifrån dennes förmåga att nyttja omständigheterna. Och vi gick fel. Och vi bad om hjälp. Vi sprang sista 30 kilometerna. Men jag tänker vi, men då måste vi vara väldigt slöa nu på vägen. Ja. Ni fick kuss, hur långt fick ni kuss då? Två, men var en, en och en halv en kilometer. En och en halv kilometer. Ja, det är... Men vad gjorde ni där Fem, nere då? 20 minuter. Nej, vi kom ju den, vägen. Kom den vägen. Ja, för att ja. vi var ända här nere vid en gård hamnade vi. Så Nej, vi där, fel, där. Är typ där, precis utanför Urserum. Hur hamnar ni där? Vi är inte lika bra som er. Nu är jag som de med militären, jag, jag somnar. Jag är så himla glad att jag gör det här, för det var faktiskt en fin stund. För då har man gått och vandrat och kämpat. Och sen får man en sätta sig ner och bara ta in, liksom. Och man vet inte var man är, man vet inte var klockan är, utan man följer bara solen. Fantastiskt. Så här levde man för. Eller ja, du lever ju så här. Fast du har ju internet då. Och... Jag har inte någonting med stugan, va? Inte? Nej, nej, fan, jag har inte el eller vatten eller något. Men du bor där? Ja. Nu under tiden medan jag håller på att filma och så jobbar där. Så drömmen är då att eh, leva liksom helt utan internet? Och... Ja, bara ved och klart. Ved är för... El? För, det är för... Nej, ingen, ingen el. el. Men vad, vad, vad ska, hur ska jag kunna ringa i telefonen då? Täckning. Jag har faktiskt solpaneler och batteri för att ladda filmutrustning Exakt. och så. Men ingen, ja. in, ingen, ingen internet och så. Ja, vad är det nu då? Som det det låter helt sjukt. <laughs> ja, för... Det jag gjorde det. Det är ju inte normalt. Det är ju inte normalt att jag inte ha en tv. Alltså inget tv, inget internet, inget tv. Jag ska kolla idol. <laughs> <laughs> jag läsa böcker istället. Och slöjda. Det gör jag mycket. Jag har varit dig. Vad härligt att ni är här. Ja, tack. tack. Välkomna till Per Bråes jaktstuga. Hur har resan varit, Emil? Fruktansvärt. Roligt. <laughs> Jag vill ändå understryka roligt, för det har varit kul och utmanande. Ja. Oh, ja. Har du lärt dig något? Jag har lärt mig otroligt mycket faktiskt. Carl, du ser väldigt glad ut. Hur var din trip? Ja, det är jag inte. Det är jag inte. Nej. <laughs> för det fantastiska... Kämpet som jag gjorde i morse det är ju utvärderat. Det har funnits folk som har haft oanade talanger. Ja. Att, men vi kom fram till slut. Men ni var liksom bäst i klassen och skötte er och gjorde allt som man skulle. Och tog pauser och gick och letade rent <laughs> mm. vatten. Och... Vi har verkligen haft rent mjöl i påsen ja. hela vägen. Har du lönat det är vi sig? stolta över. Har du lönat sig? Alltså just nu har du inte gjort det. Ni fick ta er fram hur ni ville. Ibland har ni hjälpmedel, ibland har ni inte det. Carl Fredrik, hittar du någon svamp? Ja! Massa gula kantareller, några få trattkantareller och en riktigt fin kaljoa. Kanske får användning för dem ikväll då? Absolut, hoppas jag. Är du hungrig? Nej, men nu inte så värst. Margot. Ja. Jag körde ruschen. Jag hade min färry. Vi är samma skrot och kon. Så hade att vi pausar inte förrän vi har liksom gått förbi alla. Ja. Ja. Och maten? Vi stannade och åt en jättegod måltid, varm. Hos? I skogen. Hos skogen. Hos skogen? Ja. Är det sant? Yes. Jag har hört att ni Nej. gick hem till någon tant och lånade en mikrovågsugn. Det var det? kanske någon gästvänlig dam där på vägen, absolut. Nej, okay. Med, med några... Ja, Margot! <laughs> Nej, jag skojar. Det är inte sant. Vi har det på band, Margot. Okej, okay, okay, det är kanske sant. Andra, vad känner du när du hör Margot? Nej, men alltså, vi sprang ju inte på de här människorna. Nej. Vi sprang ju på alla bittra människor som inte ens ville stanna och svara på frågor. Vi hade nog ett eget litet äventyr i äventyret. Berätta. Det fanns ingen stig att gå på. Så att vi hamnade verkligen så här... 
Alltså mitt ute ingenstans. Ja. Och eh, råkade springa på några getingar. Men ryktet säger att ni försökte lyfta också? Ja, men vi lyckades inte. Jag försökte skicka fram Gunde, ja. bara knuffa fram honom. Bara, försök stoppa en bil, men... Eh, det gick inte ens med vi, Gunde, alltså. Nej. <laughs> men det finns en annan som lyck, faktiskt lyckades lyfta, ja. tror jag. Vill den personen träda ja, fram? Ja, ja. Det är inget hemligt. Vi tog hjälp. Min morfar sa att en människas liv formas utifrån dennes förmåga att nyttja omständigheterna. Och tack vare allemansrätten så gick vi över en trevlig gårdsplan och träffade en trevlig man som hjälpte oss en liten, en liten bit på vägen. En liten bit. Carl, vad känner du när du hör hur dina mottävlande har liksom betett sig? Jag känner... Sorg och, och oro för folks moral. Ni har en lång natt på er att reda ut det här. Innan det så har vi en sista tävling för idag. Jag antar att ni är väldigt hungriga. Här i jaktstugan, eller jaktslottet, så finns det 15 stycken tallrikar. Vi kör tre omgångar med fem tallrikar i varje. Det går från gott och kanske ätbart till smaklöst. Ni får poäng 1 till 5 beroende på vad ni äter. På varje tallrik finns det två tuggor. Ni måste äta upp hela tallriken, hälften var för att få poäng. Att på femte plats idag i det här delmålet så kom Emil och Erik. Ni kom sist. Näst sist kom Andra och Gunde. Och på första plats då, Ferry och Margot. Fördelen ni vinner det är att ni får välja i vilken ordning lagen ska gå in helt enkelt. Totalt kan man vinna 15 poäng. Så det handlar om hur hungrig ni är, hur giriga ni är på att vinna och hur utvilade ni vill vara imorgon. Det viktigaste i det här det är att inte komma sist kan jag säga. Vad hände med den här glada stämningen vi hade när ni kom? Varför tog den vägen? Ha? Den är begravd. Färre om man går, ni kan fundera ut hur ni ska göra här. Ni får bestämma ordningen nämligen. Ja. Jag går in och väntar på er då. Så ses vi där inne. Ja. Yes, yes, yes. Vi går ju upp först såklart. Ja, jag, jag tycker vi går rakt på femman. Men det kan vi bestämma sen. Ja, ja. Men sen har vi ju en vegetarian. Alltså Karl äter ju ingenting så vi kan slänga upp dem efter oss. Ja, För att det är ganska stor sannolikhet att han inte kommer kunna äta något. Och sen så har vi... Eh, vad heter han? Emil, han äter ingenting från havet. Vi har bestämt oss. Eh, vi kommer börja. Yes. Eh, nummer två så har vi Karl. Nummer tre, andra. Nummer fyra, Emil. Nummer fem, Karl Fredrik. Tjena. Tjena. Margot och Ferry, ni tog chansen. Ja, ja vi lär ju satsa högt ändå, tänker jag. Ja, ja. Det beror på om ni vågar. Ja. Från ett till fem. Så fort ni har gjort ett val och jag lyfter på den här så börjar tiden. Två minuter har ni på er. Okay. Ni har en varsin tugga. En får inte äta allt. Uh, go hard go home, eller? Ja, vi satsar stort. 25 år. Här i ligger varsin tugga ren lever. Det lät ju nästan gott det. Vi kör bara. Okej. Okay. Jag var inte riktigt på ändå. Ett. Ett! Ett! Ett nu! <laughs> Sorry. Nej. Hur är det där var svårt? Där? Nej, kom igen! Kom igen! Kom igen! Du klarar det här. Kom igen. Sväll bara. Sväll bara. Kom igen. Tänk att det är oxfilé. Nej, kom igen. Du det sväljer. Det går inte. Du sväljer. Det går inte. Kom igen, Ferry. Kom igen. Ge mig vatten. Kom igen, du är nästan klar. Du är nästan klar. Du är klar, ja. Du, du är grym. Ja. Du är nästan klar. Du är nästan klar. Yes. Oh. Bra jobbat. Det där var svårare än vad jag trodde alltså. Helt seriöst. Starkt. Jag är så stolt över det. Ja, men jag trodde Starkt. inte det skulle gå ett tag. Och du blinkar inte ens. Helvete. Nej, jag älskar det. Den bara rann ner. Fem poäng till Ferry och Margot. Det var tufft jobbat av Ferry alltså. Jag fick slita. Helvete. Och Margot var ju inte nådig alltså. Hey. Lars och Karl. Ni har tagit med i vatten. <laughs> Femman är tagen. Det var ren lever. Fyran, trean, tvåan eller ettan. Vad får det vara? Det är fyra. Ja. 
Det fyra. Ja, fyra. Två minuter från att jag lyfter på den här. Okej, okay. kör. Det är syrsor i havsalt. Så det är lite kryddat. Och... Ser det som lite snacks bara. Gå till, jag kan ta den här med. Smakar det vatten? Ja, det behövs lite sjöa ner med. Och torrt. Ja, är det vi godkända? Ja, det är så godkända va? Så att det var väldigt, väldigt ja, bra jobbat. Snabbt, bra och... <laughs> Börja inte grina nu, Karl. Vad torrt det var. Snyggt jobbat, fyra poäng. Andra och Gunde. Ja. Jag måste bara säga att jag har varit med i fångarna på fortet fyra gånger. Ja. Och då är det du som har stått på den sidan. Ja, då, ja, fem och fyra har gått. Ni har tre, två, ett kvar. Ja, vi sa tre. Ja. Okej. Okay. Så mycket jag på. Två minuter från det att jag lyfter på lådan. Ja. Jag kan säga att det var renlever där. Det var syssor där. Bara inte svamp för det är allergisk mot. Och jag äter ingen fisk. Det är gurpe heter det. Det, är, det är renkött som är malt och som man sen har satt ihop. Gott. Måste jag äta upp hela? Ja, det hela ska i. Det var snällt, det var snällt det på en gång. Mm. Det var bra va? Ja. Det var riktigt gott. Den där, den där, den där var inte värd men det är en poäng. Får vi öppna tre för den där? Ni får tre för den där. Då vet vi. Men är den nere? Absolut. Mm. Är den nere verkligen? <laughs> den är inte det. Har du vatten nu? Nej. Ja. Åh. Ja. Oh. Fy. Nu är den nere. Åh! Oh! Oh, Bra jobbat! Vad stolt vi! Fruktansvärt, vilken press! Jag kunde riktigt känna det på honom sen. Jag fick på det här. Ja, jag såg det. Bra jobbat! Tre poäng! Nej, jag var på väg upp alltså. Tuff tävling det här alltså. Det är jädrar. Jag är inte ett dugg av en sjuk på dem. Det här är bara första omgången. Det här är liksom den lätta omgången. Här kommer vi. Kräsmagade Emil. Ja, verkligen. Och Erik. Men det är ju allt kräsmagat taget. Ja, men man. det här är bara första omgången. Bara så att ni vet. Ettan eller tvåan? Tvåan. Tvåan, såklart. Tvåan. Varsågod. Det är lax. Jaha. Jaha, men då är det. Har Emil berättat hur mycket han avskyr fisk? Han avskyr fisk. Det är värsta han vet. Men känna på va? Han, han koncentrerar sig. Mm. Nej, men drick lite vatten. Men då får inte göra det, va? Jo, det får du. Får du? Ja, drick vatten. Nej, du får inte spyr. Nej, jag kommer inte göra det. Jag måste ha två poäng. Nej! Nej. Nej. Men... Kom igen nu, du får inte spyr. Nej, jag kommer... Äh! Ta lite vatten. Ja, nu! Ta vatten, ta vatten. Åh, fy! Jävlar. Var det så himla? Åh, fy! Men du skämtar. Ja, nu är det nere i alla fall. Har vi två poäng. Jag är grymt jobbat. Jag orkar inte. Det var inte så jädra bra. Jag stär, stär jag i. Det var det roligaste jag har på länge. De är fantastiska, de gör det. De gör det trots allt alltså. Hej. Hej Carl Fredrik hey. och Rika. Hej. Ni som kom tvåa, men ni får komma sist här nu alltså. Yes. Ja, det känns ju tråkigt att man inte kan vara med och påverka, men ja, man får ju också gilla läget sist. kanske. Det kanske är så att de upplever er som ett stort hot, det så största hotet. Ja. Så vi tar det som komplimang. Ja, ni får ju det mest ätbara av alla. Det är en poäng. Ja, tyvärr. Om ni tar ja, det är gärna en varsin kantare. Ja. Den försvinner fort. Mm. <skratt> Inte lika goda råa, men okay. funkar. Mm. Vi tackar för den måltiden. Jag tror att ni kommer att få chans på högre poäng. Tror du? Ja, det tror jag. <skratt> jag längtar redan. <skratt> Tack. Hej. Ha det bra. Oh, börjar bli, bli mätt nu. Hur på femman? Oh. En ren tunga rå. Kan ni se vad? Mm. Balde först, Lars och Karl. Varsågoda. Smaklig spis. Oh. Det är syrsor igen. Oh, Fast nu naturella utan salt. Ja, men. 
Hej igen. Hej igen. Hej, hej. Ska vi gå på trean igen? Ja, men vi kör trean igen. Okej. Okay. Ren ytterfilé. Ja, 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 ja. Nej, alltså det här kommer inte gå åka ner. Eh, här har ni en trepoängare som Gunde och andra inte åt. Det här är jättefint kött. Det är ren ytterfilé. Men du är ingenting. Nej, det är mört. Kolla. Det här var supergott. Ja, tack för det. Billiga tre poäng. Ja, ja tack så mycket. Nej, det var ingen match. Ni har ettan eller tvåan att välja på. Vi väljer tvåan såklart. Gjort inner filé. Oj, mm. vad här. Det ska väl inte vara något problem? Nej. Det tar man utan vatten, va? Mm. Oj. Nej. Så ja, det var jättedäckligt. Vill du vara i fred? Nej, inte prata med mig, tack. Inte prata. Oh. Klar. Tack för nu. Tack. Vi ses igen. Det Sista omgången. Ha det bra. Ha det bra. Mm, vi är gammal brios kan göra det också. Det är inte så dåligt. Vänta, tog jag. Där nere, där nere. Perfekt. Och det är inte ens maskar i. Nej. <laughs> jag tänkte jag kör maskarna på köpet. Jag sa ju det att det viktigaste var kanske att inte förlora idag. Vinnarna är ju Margot och Ferry. Ni gjorde det taktiskt rätt, men ni har också på handben nog att äta upp de där fem poängarna. På andra plats, Lars och Karl. Snyggt jobbat. Ni kommer också få er belöning. Hur är det i magen, Karl? Den tittar upp. Den tittar upp. Fiskögat. På tredje plats, Emil och Erik. Bra jobbat. Det kommer en belöning. Fjärde plats, Carl Fredrik och Erika. Det innebär att det blir andra och Gunde som drog nitlotten idag. När ni kommer till era läger så kommer era priser att delas ut. Ni kommer att förstå när ni kommer till läget. Och du hade aldrig sovit under fyrstjärnet. Nej. Du kanske får sova under... <laughs> Flerstjärnet. Miljoner. <laughs> wow. Vi får se. Hörrni, vi ses imorgon. Sov gott. Så gott ni kan. Ta hand om er. Andra och Gunde ska sova i en hängmatta under en presenning. Gunde, inga problem. Andra, hon har förberett sig inför det här äventyret genom att ha balkongdörren öppen och gå i Hagaparken i Stockholm. Det var ju hennes naturerfarenhet. Hur hon mår och hur hon kommer att klara av morgondagen. Det är för mig en gåta alltså. Spännande att se. Här kan du stå rak lång. Men du har ju dis- ni har- de har ju dismaskin. <laughs> Här tänker jag att... Kan ni dra igång kupévärmaren där inne då? Ja, men jag drar igång kupévärmaren då. Är det något som vi har tvättat, Emil? Vad ska andra sova om? Nej. Jo. Nu åker jag hem. Nej. Det är bara vi som får se på skärmen. Margot, har du plats i ditt tält? Va? Nej, men alltså, vi har inte fått ett tält. Ja. Och en hängmatta. En hängmatta. Du, det var värt att äta skiten, eller hur? Ja, men det här känns så bra. Men det här är ju kanon. Jag kan läsa så här. <laughs> <laughs> Vad ska vi göra en lägre eld? Aktie ja. som inte eldar upp. Tror du de har iPhones här inne, eller? <laughs> Tvevla på det här, tror jag. Ja. Men vi vill laga mat, jag är hungrig. Vi lagar mat. Men alltså, jag är så lycklig. Hur duktig ja, är absolut. Jag går och lägger mig nu, så du klarar dig själv, va? Nej. Ja, du får sova nu där. Men jag måste fråga dig om några saker innan du går och lägger dig. Jaha, vad behöver du hjälp med? Jag har sett kry gå omkring mitt tält. Det är okej. Okay. Okay. Ja, då går jag och lägger mig. Då klarar ja, jag men du, en annan sak också bara. Den här tycker du att jag behöver den, tror du, under? Men varför inte? Det är klart du kan ha den under. Det ja, det är jättetoppen. Jag har inget sånt där. Jag sover typ bara på marken. Men du älskar ju det. Ja, så jag klarar mig. Så alltså, det här är ju en vanlig ingen. vardag för dig. Ja. De 
De andra de är så himla snabba, de tänker ju inte för sig. De bara gör. En, två... Nej! Nej, det är en som inte kommer få. Karl Hedin fuskar alltså. Fan, sluta Erika! Så jag kommer igång, jag lutar mig bakåt, får lite stöd. Jag tänker bara att du ska komma ihåg vad han sa när han lärde oss. Den som ska leda utmaningen ikväll, det är Gabriel Jonsson. Vinnare av Sveriges mästerkock 2019. 